యాక్చువల్ కామెడీ నేను కొంచెం తక్కువైందని జనాలు అందరూ అంటున్నారు నేను అనుకున్నాను అంటే న్యాచురల్గా ఉండే కామెడీ కథలో భాగంగా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పి కథలో భాగంగానే చేశాను అనవసరంగా ఫోర్స్ చేయలేదు కామెడీని ఎమోషన్స్ ఉన్నప్పుడు కామెడీకి కాదని అనుకున్నాను అనమాట సో దట్ వాజ్ మై ఇంటెన్షన్ ఇంకా అసలు కామెడీ ఉంటే ఇంకా బాగుండేదని జనాలు సజెస్ట్ చేశారు బట్ వెన్నెల కిషోర్ కామెడీ యాజ్ ఎ సుజాత యూనో ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ అండ్ తాగుబోత్ రమేష్ సెకండ్ హాఫ్లో పూల బాబ్జీ రోల్ చాలా బాగా చేశాడు అంటే పా కథలో ఇమిడిపోయే పాత్రలు అనమాట ఆ రెండు ఫ్యూచర్ కామెడీకి కొంచెం ఇంకొంచెం కాస్త న్యాచురల్గా ఉండేటట్టు నేను కమ సపరేట్ కామెడీ ట్రాక్లు తయారు చేయలేను నాకు ఇష్టం ఉండదు కథలో భాగంగానే కొంచెం ఎంటర్టైనింగ్గా ఉండేటట్టు చూసుకుంటాను నిన్నిలా లేదే సాంగ్ ఈజ్ రాకింగ్ ఇన్ ఆల్ ద రేడియో స్టేషన్స్ అండి సరిగమ్మ పదనికి ఎంత పేరు వచ్చిందో నిన్నిలా లేదు మొన్నిలా లేదు అనే సాంగ్ అంతగా పేరు వచ్చింది ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ లైక్ నాకు ఎంత మంది నుంచి అండి ఇండస్ట్రీ నుంచి కానీ బయట నుంచి కానీ అన్ని చాలా ఫోన్లు వచ్చాయి ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ లవింగ్ దట్ సాంగ్ నాకు తెలిసి స్నేహ గీతం కంటే మచ్ బెటర్ మ్యూజిక్ ఇట్స్ మై లవ్ స్టోరీ అని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ కొంచెం ఇంకా మెచ్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది మ్యూజిక్లో చాలామందికి కూడా నచ్చింది నిజంగా చెప్పాలంటే దాంట్లో ముప్పై సెకండ్లే కానీ నీలోని దిగులే కానీ నిన్నిలా లేదే కానీ తడిపేద ఊలే ఒక నాకు నచ్చిన సాంగ్ గల్లాటే సాంగ్ అది నా ఆత్మ నా హృదయం మాత్రం కాదు అది అంటే కొంచెం ఎంటర్టైనింగ్గా ఉండాలని గల్లాటే సాంగ్ పెట్టాను బట్ అది తప్ప మిగతా ఐదు పాటలు డెఫినెట్లీ మంచి సాంగ్స్ అని నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ అదే నేను జనరల్గా అంటే మ్యూజిక్ కంపెనీ ఓనర్గా మంచి మ్యూజిక్ ఇవ్వాలనే తప్పన ఉంటుంది అనమాట నాకు సో ఆ విషయంలో లిరిక్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను సిరాశ్రీ చాలా మంచి లిరిక్స్ ఇచ్చారు తన విశ్వరూపం ప్రదర్శించి అంటే సింపుల్గా అందరికి అర్థమయ్యే రీతిలో ఉండాలని చెప్పారు ఆయనకి తర్వాత పాట మిక్సింగ్లో కూడా కాస్త వాయిస్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండేటట్టు చూసుకుంటాను ఎందుకంటే ఈ గో ఈ గోళాలో మ్యూజిక్ గోళాలో వాయిస్ వినపడకపోతే పాట నిలవదు ఎక్కువ కాలం నిలవదు సో నేను వాయిస్ వినిపించేటట్టుగా హ్యారీస్ జయరాజ్ కైండ్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ నాకు ఇష్టం అనమాట హ్యారీస్ జయరాజ్ మిక్సింగ్లో కూడా చక్కటి వాయిస్ చాలా క్లారిటీ ఉంటుంది అంత క్లారిటీ ఇంకా వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఎవరి దగ్గర వినిపించదు ఈ కాలంలో అంత బ్యూటిఫుల్ మిక్సింగ్ ఉంటుంది సో ఐ లవ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ మిక్సింగ్ సునీల్ కాశ్ కూడా బాగా ఫైట్ చేసి నేను అలాంటి మిక్సింగ్ చేయించుకున్నాను ఐఎమ్ సో హ్యాపీ చేతన్ భగత్కు చాలా నచ్చింది సినిమా ఫస్ట్ టైం తెలుగు సినిమా చూశాను నేను వేరే లాంగ్వేజ్ అయినా కూడా నాకు పూర్తిగా అర్థమైపోయింది సినిమా అంత కమ్యూనికేట్ చేసావు సినిమాని అండ్ ట్వీట్ కూడా చేశాడు ఇట్స్ ఎ క్యూట్ మూవీ అని చెప్పి నాకు పర్సనల్గా అండ్ ఆ రోజు అయిన తర్వాత ప్రస్తుతం కూడా చెప్పారు సలాం నమస్తే సినిమా కంటే మెచ్యూర్డ్గా ఉంది ఈ మూవీ ఐ లైక్ డిట్ అని చెప్పారు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ నాకు అంటే నాకు వీఆర్ డిస్కసింగ్ అంటే ఫ్యూచర్లో తనతో వర్క్ చేసే అవకాశం చాలా ఉంది వివరాలు చాలా తొందరలో అని చెప్తాను అంటే మన మనసే జనరల్గా ఇప్పుడు ప్రతి డైరెక్టర్ సినిమా కథ తయారు చేసుకుంటప్పుడు తన ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినవి తను చూసినవి తను విన్నవి తన ఊహల్లో ఉన్నవి ఈ నాలుగు పాయింట్ల మీదనే కథ రాసుకుంటాడు మేబీ నేను పెరిగిన పరిస్థితులు నా సర్కిల్ నా వాతావరణం ఇవన్నీ అలాంటి వాతావరణంలో ఉండి ఉంటాను అలా బట్ నా ఊహల్లో ఉన్నవి నా ఊహల్లో ఉన్నవి చాలా ఉన్నాయి వెరీ సూన్ నా విశ్వరూపం చూడబోతారని నేను అనుకుంటున్నాను క్రిటిక్స్ ఇది పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండి అంటే నేను ఏమంటే ఇప్పుడు క్రిటిక్స్ అన్ని సినిమాలు వాళ్ళు సినిమాలను కంపేర్ చేస్తారు నలభై కోట్ల సినిమాను అదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తారు రెండు కోట్ల సినిమాను అదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తాను చూస్తారు వాళ్ళు కానీ ప్రేక్షకుడు అలా కాదు ఏ సినిమాకి ఆ సినిమానే ఎంజాయ్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ వీళ్ళేమో కంపేర్ చేస్తారు సో దట్ మే అంటే ఆనలేదేమో వాళ్ళకి క్రిటిక్స్కి నా నా సినిమా ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉంటాము కానీ సామాన్య ప్రేక్షకుడికి మాత్రం నచ్చితేనే కదా ఫోర్ వీక్స్ వరకు ఆడిపించేసి కలెక్షన్స్ అంతగా వచ్చేది సో ఐ మీన్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అంటే ఈ క్రికెట్ ఆదరించకపోవడం అంటే సినిమా వాళ్ళకేంటి ఆన్ లేదు దానివల్ల ఫస్ట్ వీక్ మాత్రమే నాకు దెబ్బ పడిన మాట వాస్తాం యాక్చువల్లీ యుఎస్లో కలెక్షన్స్ కానీ సిటీస్లో కలెక్షన్స్ కానీ ఫస్ట్ వీక్ దెబ్బ తిన్నది బట్ ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ వేరే సినిమాతో అంటే నాతో పాటు రిలీజ్ అయిన వేరే సినిమాలతో కంపేర్ చేయడం అయితేనేమి వాట్ ఎవర్ మేబీ ద రీజన్ మంచి పాజిటివ్ టాక్ వచ్చేసి ఎవ్రీవేర్ వెరీ గుడ్ కలెక్షన్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఎన్ అంటే చిన్న సినిమాకు ఎంత బ్యాడ్ పరిస్థితులు ఉన్నాయంటే సినిమా నచ్చకపోయినా సినిమా కలెక్షన్స్ లేకపోయినా కూడా ఫస్ట్ వీక్ థియేటర్ నుంచి తీసి పారేస్తారు ఎందుకు అంటే సినిమా థియేటర్లో సినిమా ఆడడానికి
సినిమాలను ఫోర్స్ చేసేసి వేరే సినిమా తెప్పించుకుంటారు సో నా సినిమా ఈ రోజు వరకు తీసేయలేదు ఎక్కడెక్కడ రిలీజ్ అయినా కూడా సో జస్ట్ ద షో కేసెస్ సినిమా ఎలా ఆదరించారు సినిమాను అనేది చెప్తుంది అనమాట చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అంటే చాలామంది కేసుకు నచ్చలేదు మరి జనాలకు నచ్చింది దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ యూనో హ్యాపీనెస్ ఫర్ మీ అనమాట నిజంగా వెరీ ఓవర్ వెల్మెడ్ అనమాట ఈ థర్డ్ వీక్ ఫోర్త్ వీక్ కంటిన్యూ అవ్వబోతుంది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ డే సెలబ్రేషన్ కూడా చేసుకోబోతున్నాం నిర్మాత సూపర్ లవ్లీ ఆయన హీ గేమ్ యూ ఆల్ ద ఫ్రీడమ్ నేను నాకు తెలిసి అయితే నా మనసు ప్రకారంగా నేను ఆ బాధ్యతను బాగా నిర్వహించాలని అనుకుంటున్నాను చాలా గర్వంగా చెప్పుకోగలను ఎందుకంటే ఆయన నాకు జస్ట్ బడ్జెట్ వెళ్ళిపోయారు నేను ఏమాత్రం ఎలాంటి ప్రాబ్లం యాజ్ ఎ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఆల్ ద పెయిన్స్ అనుకొని ఏ చిన్న విషయాన్ని కూడా తనకు ఎస్కలెక్ట్ చేయలేదు అన్ని నా లెవెల్లోనే సాల్వ్ చేశాను నేను చెప్పిన ప్రకారంగా షూటింగ్ స్టార్ట్ చేశాను షూటింగ్ ఎన్ చేశాను పోస్ట్ ప్రొడక్ట్ జరిపాను అంతే ధైర్యంతో సినిమా రిలీజ్ చేశాను చెప్పిన డేట్ ప్రకారంగా నేను ఎప్పుడు చెప్తున్నాను చిన్న సినిమా అనేది ఒక వేడివేడి దోశ లాంటిది అది వేడివేడిగానే రిలీజ్ చేయాలి అంతకని దాచుకొని దాచుకొని రిలీజ్ చేస్తే వి విల్ నాట్ వర్క్అట్ అనేది నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అలానే అంతే కాన్ఫిడెన్స్గా రిలీజ్ చేశాను సరే నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన ఫస్ట్ వీక్ నాకు ఆటుపోట్లు ఎదురైనా కూడా సినిమా నిజమండి ఒక వైజాగ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ చెప్పాడు నాకు ఏంటి అంటే ఫోన్ చేసి ఈ సినిమా అన్న ఫస్ట్ వీక్ మాకు నిజంగా ఏంటి ఏం జరుగుతుందని భయం వేసింది ఇంత మంచి సినిమా జనాలు ఏంటి రాలేదు అని భయం వేసింది బట్ వెన్స్డే రోజు ఈవినింగ్ ఫస్ట్ షో హౌస్ ఫుల్ అయిన తర్వాత ధైర్యం వచ్చింది మాకు ఎస్ ఈ సినిమా డెఫినెట్లీ నిలబడద్దు అని సో అందుకని ఈ సినిమా వెన్స్డే కలెక్షన్ వచ్చినా కూడా జనరల్గా మేము చిన్న సినిమాలు ఉంచాము ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక సినిమా తెచ్చుకుంటాం బట్ ఈ సినిమా మేము బతికించుకోకపోతే ఇంకా ఏ సినిమా బతికించుకోలేము అని మాకు ఒక యూనో ఈ తపన ఉండింది దట్స్ ద రీజన్ నేను వీఆర్ ఆల్ వెరీ పాజిటివ్ అబౌట్ యువర్ మూవీ అని వైజాగ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ చెప్పడం సో హ్యాపీ అనమాట విజయవాడ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాకినాడ ఎగ్జిబిటర్ వీళ్ళందరూ ఇలాంటి పాజిటివ్ వర్డ్స్తోనే నన్ను ఫస్ట్ వీక్ చాలా ఉత్తేజపరిచారు అనమాట ప్రొడ్యూసర్ గారి అదే ఇదంత పాయింట్ ఎందుకు చెప్పానంటే ప్రొడ్యూసర్ గారి సహకార హ్యూజ్ హీ గేమ్ యూ ఆల్ ద ఫ్రీడమ్ ఆ ఫ్రీడమ్ మిస్యూజ్ చేసుకోకుండా నేను నా బాధ్యతను నిర్వర్తించానని నేను చాలా గట్టిగా నమ్ముతున్నాను ఎందుకనంటే నేను ఏమాత్రం డీలే చేసినా కూడా చిన్న సినిమాలు అంటే బతుకు అంటే నా సినిమా డిష్యూర్గా ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయకపోతే మార్చ్లో రిలీజ్ చేసుకోవాలి అలా ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద సినిమాలు సో నవ్వర్ నెవర్ టైప్లో ఫైట్ చేశాను సో ఫైనల్గా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అంటే మన తెలుగు సినిమాకు జై హో అంతే ఐ మీన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద నెక్స్ట్ మూవీ అండర్ ద సేమ్ బ్యానర్ మల్టీ డైమెన్షన్స్ ప్రజెంట్స్ షిరిడి సైకం మీడియం బడ్జెట్ అండి ఇంతకంటే బెటర్ బడ్జెట్ ఉంటుంది మరీ అంత పెద్ద బడ్జెట్ ఏం కాదు మీడియం లెవెల్ బడ్జెట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ యా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా ఓపిక్గా సినీ గోయర్లో నా ఇంటర్వ్యూ చూసినందుకు ఇంకొక టెన్ డేస్లో నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అనౌన్స్ మై నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ డెఫినెట్లీ అంటే ఒక మళ్ళీ హానెస్ట్గా ఒక మంచి సినిమా తీస్తానని నమ్మకం ఉంది థ్యాంక్స్ అగైన్ వెరీ సూన్ విల్ 